right. So kepada siapa yang nak ikut hands on tolong buka your ASC timetables. Then those who would not ambil nota, just stand by, just lihat saja. Don't worry, jika ada apa-apa soalan, cikgu nak tanya selepas ni atau masa saya buat training, cikgu boleh tanya saya pada masa itu. Cikgu. Tak perlu uh, tunggu sesi CEO, ada sesi soal jawab semua, tak perlu tunggu, just, uh, just ask me straight, unmute yourself and uh, ask me straight. Cikgu. And uh, jika your line reception tak bagus or anything, any problem with it, don't worry. Saya akan record, saya record uh, sesi ini dan saya akan berikan dalam grup bengkel ASC itu. Uh, bengkel ini juga kita akan ada uh, satu Bengkel ini saya akan berikan sijil juga dulu. So don't worry about the sijil. So hold on. Alright. Okay. Kita akan mulakan sekarang and also uh, tolong pastikan your, your Excel yang ada the, okay, Excel ada betul Kita akan gunakan uh, data di sini ya And another thing juga, uh, dulu saya buat bengkel semua, saya dapati uh, bila saya aja masukkan uh, nama ini atau nama itu atau subjek ini seperti itu, a lot of teachers what they do is they they masukkan uh, data sekolah sendiri. Untuk hari ini jangan masukkan data sekolah sendiri, just ikut apa yang saya aja hari ini sebab apa yang saya ajar hari ini adalah untuk cikgu belajar bagaimana nak buat cara. Okay, so in this case, tolong jangan uh, buat apa-apa lah. Data dari sekolah cikgu. Okay. So kita akan ikut satu dataset data sahaja. Alright. in all right so uh, selamat datang you and sekarang kita akan mula <laughs> bengkel ASC so uh, hari ini juga saya akan ajar cikgu beberapa cara cikgu satu ialah cara manual bukan manual cara biasa basic di mana cikgu selalu buat and then lagi satu cara ialah bagaimana nak buatkan semua data ini secara cepat. Bolehkah kita buat jadual dalam masa satu jam? Dan saya akan tunjukkan cikgu cara kita boleh buat jadual ini sesenang boleh, secepat boleh and dalam masa satu jam saya pernah buat di satu sekolah and saya sudah buktikan 
kepada sekolah itu bahawa kita boleh buat jadual dalam masa satu jam. And then kalau ada pertukaran atau this that is a different issue lah. Okay. So kita mula sekarang. Step pertama untuk buat jadual. Okay, another thing yang cikgu saya akan mula dari basic yang cikgu. So siapa yang sudah tahu macam mana nak guna, please click this as a refresher course. Saya akan mula dari beginners. Jadi siapa yang tidak tahu macam mana nak gunakan ASC Tangibles, boleh belajar bersama-sama. Okay. So step pertama ialah, klik di sini. Create new timetable. Okay. Masukkan nama sekolah di name of the school. Okay, tak perlu masukkan ni apa anda semua nama sekolah sudah cukup. It's not really important. Okay, jadi boleh masukkan nama sekolah. Yang kedua ialah tahun akademik ialah 2022, 2023. Sebab kita mula dari bulan Mac, so your academic year dia akan bermula di Mac. Then your registration name di sini akan menunjukkan lesen yang cikgu sudah masukkan. Tempat ini tidak begitu penting. Okay, apa yang penting ialah di sini. So, periods per day. Kebanyakan sekolah kita ada dua masa rehat. Okay. So, kebanyakan uh, sekolah ada rehat pertama dengan rehat kedua. So, satu tahap, tahap pertama, tahap satu dan tahap dua, menengah rendah dengan menengah atas. So, saya nak suggest Cikgu masukkan bilangan period. So, katakan your total number of periods dalam sehari adalah say, uh, 12 period. Example, lah, uh, ini adalah tidak termasuk rehat. Okay, tidak termasuk rehat. So, saya nak cikgu tambahkan satu period untuk rehat. Okay. Yes, so, tambah satu period saja untuk rehat. Cikgu ada dua rehat, don't worry. Setiap kelas hanya ada satu rehat sahaja. So, rehat itu kita akan masukkan sebagai satu period. Okay, so, klik yes. Number of days adalah lima. Your weekend ialah Saturday, Sunday. Okay. Negeri Kedah, Terengganu, Kelantan, Johor, semua boleh tukar kepada Friday, Saturday. Tapi hari ini kita just tutup Saturday, Sunday saja lah. And then, lepas itu, kita klik di sini. Bell times or renewing period. Di sini kita akan masukkan masa. Okay. So, klik bell times or renewing period. Masukkan. Period pertama bermula dan akhir pukul berapa. So, apa cikgu perlu buat ialah double click saja di sini. So, bila cikgu double click, di sini cikgu boleh masukkan tujuh setengah sehingga pukul lapan. Sebab kita ada tiga puluh minit, tiga puluh minit. So, I need chat. No chat. Cikgu boleh tanya soalan melalui chat juga. And 8 sampai 8 setengah. Lapan setengah sampai pukul sembilan. Sembilan. Sembilan setengah. And then, waktu kelima adalah rehat pertama untuk kelas-kelas yang ada rehat pertama. So, di sini cikgu masukkan 9.30 to 9.50, iaitu rehat pertama. Okay. So, 9.30 uh, 
Hai. Kalau kalau cikgu ada dua abinal, masa rehat cikgu sekolah cikgu adalah 30 minit then don't worry Yes, masukkan saja. Nanti sebab dia tidak ada apa-apa efek dalam jadual. Okay. Jadi sekitar nine to three tu. Then masukkan sampai habis. Then twenty to ten fifty. Eleven twenty. Then twenty to eleven fifty. Then twenty to eleven And the last period adalah thirteen fifty to thirteen fifty. Okay. Selepas pukul dua belas sila pukul tiga belas itu. Selepas pukul dua belas sila pukul tiga belas. Sebenarnya this period is a bit too long. Tapi tak apa, just doing training saja. Alright, bila dah habis, just type in the chat box atau just say yes. Sebab saya tahu cikgu sudah habis. Alright. Kita ada dua more yes and then we continue. One. Two, two, one. Two, 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 two. Hi. Yes. Alright, semua dah siap. Okay, ini adalah masa untuk level pertama, tahap satu atau mendengar rendah. Okay, untuk kita nak masukkan untuk tahap kedua. Okay, if your recess ialah 30 minit, tak perlu buat the next step. Tapi kalau your recess tidak sama dengan your masa PDP, then you click here. This place here. We have a different bell times in different classes. Okay, different bell times in different classes. Click bell satu dan tukar kepada bell kedua. Ini adalah masa untuk bell satu. So sekarang kita nak buat masa untuk bell kedua. Okay, tidak ada apa apa tukaran di sini, tapi hanya masa rehat saja dia yang berbeza. So 9.30 to 10 o'clock di sini, sepatutnya. Ini adalah untuk tahap kedua. Kalau menengah atas, tukar kepada pukul 10. And then di sini adalah 10 sehingga 10.20. So, masa untuk bel 2 berubah dalam rehat sahaja. Okay. So, if you change this back to bel 1, Dia akan tunjukkan di sini. Waktu kelima adalah ini, dan waktu keenam adalah di sini. Okay, so ini adalah cara kita nak masukkan masa rehat yang berbeza untuk kelas-kelas yang berlainan. 
So sebenar cikgunya cikgu kena klik di sini untuk valid for untuk kelas mana. So kelas mana yang mengikuti masa ini. Tetapi kita belum masukkan apa-apa kelas lagi. So sekarang tak perlu masukkan apa-apa. Selepas ini, selepas cikgu sudah masukkan semua nama kelas, all that, then cikgu boleh masukkan yo uh, kelas mana yang ikuti bel mana. Okay. Secara default, semua kelas akan masuk di sini. Secara default. So, kelas mana yang tidak dipilih dalam bel 1, bel 2, bel 3, bel 4 semua, dia akan berada di bel 1. Any questions, Chico? Kalau ada soalan, just tanya. Kalau tidak ada, no problem. Saya akan just continue. Uh, Chico, Mr. Yeah. Chandra. Ya. Yeah. Uh, sekarang ini, yeah. kami ada dua masa rehat. Okay. Itu 9.10 hingga 9.40. Itu bel 1. Macam mana tuh? 9, 10 sampai Untuk bel 1 kata Ya, ini adalah untuk bel 1 10, 9, 40 Bel 1 Okey, lepas tu Lihat, Macam mana kita mau set pergi bel 1 tu? Just klik di sini tadi uh, 9, 40 hingga 10, 10 Itu adalah rehat pertama uh, Okey, sudah Dan okay. kita ini kepada bel kedua Tik di sini. Bels kedua untuk? Rehat uh, kedua. Okey. And then tukar masa dia di sini. Rehat kedua. Okey. Oh, okey, okey, okey. Okay. Sorry. Saya tersilap sudah tadi itu. Bels oh. satu, masa kelima. Lepas itu okey. Tekan okey. Yes, betul. Okey. Okey. Right. Lepas tu bel bel 2 tekan 6. 6. Ya. Yeah. Masa ke 6. Ya. Yeah. Okey. Okey okey. Okey, thank you. Alright. Uh, Mr Chandra, uh, yeah. nak tanya kalau uh, ada tiga recess sim ke proses dia? Yes, sim cikgu kalau tiga recess tukar kepada bel ketiga dan masukkan recess mana yang Waktu ke-7 adalah recess. So, tukar masa ke-5, masa 6 and masa ke-7. Okay, Cikgu. Okay, sir. Thank you. Sekarang, klik OK. Klik OK. Dan klik seterusnya atau next. Okay, di bawah sini ada next atau seterusnya. Klik. Yang ini cikgu boleh ignore, tak perlu buat apa-apa di sini. Just klik next atau seterusnya. Dan di sini kita kena masukkan semua subjek yang ada di sekolah itu. Okay. So, this moment, kita hanya masukkan dua subjek saja. BM dengan BI. Okay. So, klik baru atau new. Masukkan subjek pertama bahasa Melayu. BM. BM ini dia akan mengambil huruf pertama setiap perkataan. Eh. Klik OK. Dan klik new sekali lagi dan masukkan bahasa Inggeris. Okey. Ini adalah cara basic hanya masukkan dua subjek saja, jangan masuk lebih. 
Di sebelah kiri adalah shortcut untuk classes, classrooms dengan teachers ataupun cikgu boleh klik next di sini. So my suggestion is tak perlu klik next semua. Just klik classes. Dan classes kita ada classes tiga cekap dengan tiga dinamik. Okay. So klik new. Masukkan nama tiga cekap. Tiga CK. Dengan tiga dinamik. Tiga This is just data entry saja. Lepas itu klik classes, uh, classrooms. Ini tiga tingkat tiga dynamic. Data dia semua ada dalam uh, your Excel file. Ya. So, yang ke untuk classroom, iaitu bilik iaitu tempat pembelajaran. Okey, untuk tempat pembelajaran ini adalah dia bukan bilik saja. Tu dia boleh jadi padang or your magmal fizik atau library mana-mana bilik atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran. So library dengan bilik muzik Klik New. Dengan bilik music. Okey. Dan akhir sekali kita masukkan nama guru. See here nama guru ialah Arshad Alwi dengan Nur Hayati Kusuf. Siap dengan alamat email mereka. Eh? Klik new. Okay, in teachers saja kalau cikgu perasan ya, the all other places, bila kita klik new, dia ada name dengan short. Nama dengan short dia. Okay, tetapi dalam guru, dia ada lebih. Kenapa? Sebab kita dah gunakan ini kebanyakannya untuk sistem online education. So, dia ada last name dengan first name. Okay, so saya recommend jangan pecahkan nama, masukkan nama penuh terus dalam last name. So, nama guru ini adalah Arshad Alwi. Short dia adalah ARS. Dan adakah guru ini lelaki atau perempuan? Kalau lelaki, tolong tik. Kalau perempuan, jangan tik. Ataupun kalau cikgu sudah lupa, I say, Chandra, saya sudah lupa nak tik. Guru ini, guru lelaki lah. Alamak. Don't worry, itu tidak penting. Okay? Dia tidak ada apa peperanan dalam perencanaan jarul waktu. Dia tak kata, oh ini mail. So, saya pergi dia lebih masa untuk mengajar no such thing. So, just ini just... Uh, ini adalah remnant daripada sistem lama cikgu. So dia tidak gunakan sekarang. Tapi kalau cikgu nak tik, boleh tik. Kalau cikgu tak nak tik pun, tak ada masalah. And then you go to teacher's contract. Actually teacher's contract di sini adalah berapa waktu guru ini boleh mengajar, maksimum waktu yang boleh diajar oleh guru ini dalam seminggu. Cikgu tak perlu masukkan apa-apa di sini. Okay, just leave it and masukkan alamat email. Ini pun tidak penting. 
Kalau boleh masukkan, kalau tak dapat, tak no problem. Okay. Phone number tak penting, tak perlu masukkan. Title, in, in kebanyakan sekolah sekarang ada title Datuk Uteri, Datin. Okay. So, cikgu boleh masukkan title di sini. Ataupun Tuan Haji, ataupun Encik, ataupun Tuan, Tuan, all that cikgu boleh masukkan di sini. Okay, but still I would recommend kalau cikgu nak masukkan, masukkan terus di sini terus. Dalam last name. Okay. So, di sini hanya cikgu masukkan last name, short dan kalau boleh alamat ibu. Kalau tak ada, tak apa. Hanya tiga tempat yang penting. Okay. Lepas itu, adakah guru ini guru kelas? Kalau guru ini adalah guru kelas, klik change atau tukar dan pilih kelas mana dia adalah guru kelas. Klik OK. Warna setiap guru akan diberikan satu warna. Tolong jangan tukar warna ini. Bukan jangan tukar. Tak perlu tukar. Sebab warna ini adalah fix ataupun otomatik diberikan oleh ASC. Dan warna tidak memainkan apa peranan dalam perjalanan darurat. Hanya mungkin cikgu akan dapat Hey, uh, what request dari guru? Eh, hey, cikgu boleh saya tukar warna ini dan saya ni warna ialah warna what favorite color ialah purple color. Boleh tukar kepada purple ke? Saya nak warna purple. Except by the way, uh, hari tu saya pergi ke MRSM Bali Pulau. Okay, mereka warnakan setiap guru dalam setiap jabatan lah, like jabatan bahasa Inggeris. Okay. Dia, warna dia adalah kuning. Bahasa Melayu ialah merah, biru, all all things. Kalau cikgu nak tukar itu, boleh tukar. Tetapi, I would suggest kalau nak tukar, tukar selepas cikgu sudah jana jadual. Jangan tukar sekarang. Okay, yeah. Most important thing ialah untuk kita janakan jadual dulu. Yang tukar warna semua itu adalah kosmetik. Tak perlu buat. And then classroom, setiap guru mungkin akan ada bilik mereka sendiri. Jika mereka ada bilik mereka sendiri, cikgu boleh masukkan bilik dia. Tetapi, I do not recommend it. Cikgu tak perlu masukkan. Ini hanya digunakan jika sekolah cikgu menggunakan floating classes. Di mana kelas akan bergerak ke dalam bilik. Bukan guru yang bergerak ke dalam bilik. Okay, so in the case. Guru-guru akan berada dalam bilik mereka sendiri, kelas akan masuk, then you use classroom. But untuk sekolah-sekolah Malaysia, kita tidak ada uh, such a thing. Kita pernah cuba, it didn't really work out, sebab sekolah tidak ada banyak bilik untuk setiap guru. Okay. So, click for uh, Mr. Chandra. Ya, yeah, uh, Sorry, sorry Mr. Chandra. Uh, yeah. Macam di sekolah kami itu, Uh, setiap kali muzik murid akan pergi ke bilik muzik lah. Ya. Yeah. Jadi macam mana tuh? Perlu isi kah ataupun? Tak perlu, tak perlu. Actually tak perlu buat apa apa. Ini hanya untuk jika guru ini khas untuk sekolah yang ada kelas yang bergerak. So kalau seluruh uh, lagi like BM dia akan masuk bilik BM. English dia akan masuk bilik English. So kalau begitu, then kita setkan guru ini akan berada dalam bilik mana. Tetapi as of this moment, cikgu tak perlu masukkan apa-apa di sini. Okay, cikgu Jamni. Okay, Mr. Chandra. So next ialah cikgu klik OK. Klik OK. Dan di sini sebenarnya cikgu kena masukkan apa yang subjek yang diajar oleh cikgu Arshad. Okey, subjek apa? Untuk kelas mana? Berapa single period? Berapa double period? Semua di sini. 
okay by clicking on new lesson tapi tapi jangan buat apa-apa dulu kita jangan masuk apa-apa kita klik close kita masukkan sen senarai setiap guru dulu so click new okay click new masukkan nama guru no ha Dan adakah dia guru kelas? Kita berikan dia kelas kedua. Okey, warna dia sama. And then click OK. And click close. Alright. So, untuk masukkan dua data ini sahaja, kita sudah ambil lebih daripada 15 minit. Sudah lagi, kan? 8.40 sampai 8.40 tapi untuk masukkan data maybe you took about 10 minutes let's take a few other any questions okay so bagaimana se, macam tadi saya beritahu kita boleh buat kita record bagaimana kita boleh buat jadual ini dalam masa satu jam. So salah satu cara ialah kita boleh masukkan semua data ini dalam masa satu minit. Very fast. Okay. Untuk buat itu, click on subject. Okay. Go to your Excel file tadi. Ini adalah senarai nama subject classes dengan bilik dan Guru. Okay, so cikgu kena dapatkan your data begini. Okay, dia the short and name mesti side by side. Dia boleh jadi name and short atau tu short and name tak kisah. Asalkan the data dia side by side bersebelahan. So cikgu highlight data ini. Okay. Right click dan pilih copy. Okay, copy aja. It means you highlight the data side by side. Right click, pilih copy. Masuk dalam uh, your ASC. Pergi ke klik atas butang ini import. Okay, click atas butang import ini. And then you can see your data yang cikgu copy tadi akan ada di sini. So, kita kena namakan lajur ini. Ini adalah short. So, klik di kotak di sini. Dan pilih nama short. Klik di kotak di sini dan pilih name. Okay, klik import. Pastikan ini adalah add. Kalau kita nak transfer dari sini ke sini dan klik okay. Basta. Right, sama juga untuk classes. Ini adalah senarai nama classes. Highlight dan klik copy. Masuk dalam uh, ASC. Klik classes. Klik import. Okay, namakan lajur ini, ini adalah short, ini adalah name, klik import. 
import, click OK. Same thing for your classrooms. Highlight. Click copy. Click import. Short and name. Okay, and your last one, Ila teaches. Same thing. Copy your teachers. Kita tak pilih name, kita pilih last name. Ini adalah short. Ini adalah last name. Dan ini adalah ini. Click import. Click OK. Alright. Setakat ini ada apa persoalan? Everybody can do the import. Yes, guru class kita akan ubah kemudian. Okay, Cikgu. Cikgu, sekarang boleh pakai, kita boleh buat jadual dalam masa satu jam. But actually, this one is just the beginning saja, Cikgu. Yang paling cekap, bila kemudian saya akan tutupkan. That one is what I like to do. Okay. So, sekarang kita sudah masukkan semua data ini. Subjek, classes, bilik dengan apa, nama guru. So, sekarang saya nak ajarkan konsep time off di mana kita boleh block beberapa period supaya subjek atau guru tidak boleh mengajar pada masa itu. Okay. So, time off ialah kita block untuk period mana yang kita tak nak. So, example, untuk pendidikan jasmani, kita nak subjek ini dijalankan <coughs> subjek ini dijalankan di sebelah pagi sebelum rehat. So rehat ialah 5 dan 6. So, apa cikgu buat ialah klik sekali di pendidikan jasmani. Click on time off. Rehat ialah waktu 5 dan 6. So saya tak nak Subjek PJ dijalankan selepas rehat. So, cikgu perlu double click di sini. Nombor 6. Double click nombor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So, kalau cikgu double click atas nombor itu, dia akan satu baris akan bertukar. Kalau cikgu double click di atas nombor di sini, I mean, uh, itu hari di sini satu baris akan berubah. Kalau cikgu klik atas kotak, so cikgu boleh tukar setiap individu. Right, so ini adalah time off. So, klik OK. Yang kedua, untuk subjek pendidikan jasmani kita nak dia dijalankan selang hari. Okay, selang hari. So, untuk pastikan dia tidak dijalankan pada hari yang berikutnya. Okay, this is where you come to constraints. Click on constraints. Cut distribution over the week. Okay, cut distribution over the week. Cikgu. 
tarik ini ke kanan. Okay, ideal distribution can be only once per day, sekali saja sehari. The cuts cannot be placed on two or three following days. Bermakna dia tidak boleh diletakkan pada hari yang berikutnya atau tiga hari, dua hari atau tiga hari yang berikutnya. Okay, so di kalau dia masuk hari Isnin, bermakna hari Selasa tidak boleh ada tiga. Dia kena ada hari Rabu, Kamis atau Jumat. Okay, ini adalah konsep dia. Klik OK. Any questions? Go zombie. Right. So bila dah habis, go to the next one. We have two classes. Classes di sini kita perlu masukkan bila masa rehat, bila masa balik. So kita akan gunakan tiga, empat kelas pertama ini sebagai kelas-kelas menengah rendah atau tahap satu. And then the empat kelas yang berikutnya ialah kelas-kelas menengah atas atau tahap dua. Right? So, klik untuk kelas tahap satu iaitu rehat waktu kelima. Click on time off. Dan block waktu kelima untuk rehat. Dan sebab ini adalah kelas tahap satu atau menengah rendah. Mereka akan balik awal. So, untuk balik awal, kita boleh block the last two period dengan hari Jumat. So, waktu ke-9 adalah waktu balik. Last class. So, click OK. Ok, sekarang ini adalah hanya untuk satu kelas sahaja. Ok, saya boleh pergi untuk setiap kelas dan buat satu per satu. Tapi itu akan memakan masa yang lama. So, oleh itu, ada lagi satu konsep. Dalam kelas yang sama, kita klik time off. Kita klik di sini set for more. Klik set for more dan pilih kelas mana yang mengikuti corak yang sama. Klik OK. Klik OK. Sama juga untuk kelas-kelas menengah atas atau tahap dua. Klik on time off. Waktu ke enam. Mereka uh, pergi rehat and then tak balik awal tapi hari Jumaat balik selepas pukul waktu ke-9. Klik set for more dan pilih kelas-kelas yang mengikuti corak yang sama. Okay. So now untuk Uh, setiap kelas dia ada subjek pendidikan Islam dan moral. Okay, pendidikan Islam dan moral. Kita kena bahagikan kelas ini kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan Islam dengan kumpulan moral. So, apa yang cikgu perlu buat ialah yang ini cikgu boleh gunakan untuk bio account atau RPT, TMK atau ini ada subjek di mana murid akan dipisah mengikut subjek pada masa yang sama. Okay, like uh, bahasa pendidikan Islam, bahasa Tamil, bahasa Cina, cikgu boleh buat itu. So, klik atas kelas pertama. Klik on, sorry, click divisions. Okay, click divisions. 
Di sini ada tiga division. Yang pertama ialah entire class. Yang kedua ialah group one, group two. Dan ketiga ialah boys and girls. Okay. Untuk setiap pecahan subjek, cikgu kena bina satu grouping dia. Okay. Jangan gunakan grouping yang sama untuk setiap subjek. Macam dulu saya buat, saya ada lihat okay, satu guru dia, dia buat group one, group two. Untuk semua pecahan dia. So, bila dia generate untuk pendidikan Islam, dia akan pair dengan uh, PJ. Example lah. And then pendidikan moral, dia akan pair dengan PJ. So, dia akan mix up. So, setiap kumpulan ini adalah untuk satu set subjek sahaja. So, untuk Islam dan moral, klik atas add division atau tambah ke lumpur. Masukkan grup pertama. Yang ini saya gunakan huruf kecil PI. Dan grup kedua adalah PM. Klik OK. And then yang ini adalah untuk kelas 3 cetak sahaja. Okay, cikgu kena masukkan untuk setiap kelas. So, setiap kelas cikgu boleh pergi masuk satu persatu ataupun tersyotkan. Cikgu klik di sini sekali, highlight apa cikgu nak, and then klik copy to. So, grup ini saya nak copy ke mana? Satu persatu ataupun cikgu boleh pilih all classes. Tak kisah. Okay. Click all classes and then click OK. Dia akan copy grup ini ke dalam setiap kelas yang yang cikgu pilih tadi. Alright. Setakat ini ada apa persoalan? Any questions? Alright. Next adalah bilik. Okey, uh, setiap kelas ini dia ada bilik dia sendiri. So tiga cekap akan belajar dalam bilik tiga cekap. Okey, tiga dinamik, tiga referensi semua ada bilik dia sendiri. Ada dua cara kita boleh buat uh, bilik. Satu cara adalah manual, cikgu kena pergi buat satu persatu untuk setiap kelas. Atau cara yang lebih-lebih-lebih sedang adalah klik janakan atau generic. Klik yes. Dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. Right, and then padang. Padang adalah satu bilik di mana atau satu tempat di mana lebih daripada satu kelas boleh menggunakan bilik ini pada masa yang sama. So, kita kena setkan bahawa padang ini boleh menerima lebih daripada satu lesson atau satu kelas, bukan satu kelas. Satu, beberapa pelajaran boleh dijalankan pada masa yang sama. Mengapa saya gunakan pelajaran atau lesson? Sebab jika cikgu ada buat kelas gabung, okay, tak cukup guru, so cikgu gabungkan dua kelas untuk pergi ke Padang, diajar oleh satu guru, itu adalah satu lesson. Okay? So if you click on constraints, di sini adalah number of lessons that can be in this classroom at the same time. So berapa lesson, berapa pelajaran yang boleh dijalankan dalam kelas ini pada masa yang sama. So kita boleh masukkan sehingga empat pelajaran. Mungkin cikgu akan tanya, Chandra, Sekolah saya, sekolah besar. Kita nak enam. 
atau lapat. Okay. So kalau cikgu nak lebih daripada empat lessons untuk masuk ke dalam padang pada masa yang sama, cikgu buat padang satu, padang dua. So padang satu untuk mendengar rendah dan padang dua untuk mendengar atas. So dalam satu masa, lapan lesson boleh dijalankan dalam kelas ini pada masa yang sama. Okay, click okay. And the last one, the last teachers. Okay, so satu guru ini boleh mengajar berapa waktu dalam seminggu? Sorry, dalam sehari. Untuk buat itu, klik di sini. Guru pertama, click on constraints. Cikgu boleh set minimum or maximum number of lessons per day. So, berapakah maximum yang cikgu nak masukkan? Example 8. Okay. Biarkan kotak pertama kosong. Apa? Ataupun biarkan masukkan satu. It doesn't matter, tapi just make it zero first. Saya selalu gunakan kosong. Kalau bila cikgu janakan dan dapati ada guru yang tidak mengajar langsung satu hari, then cikgu tukar kepada satu. Okay. Dan yang ini adalah hanya untuk cikgu Arsad Alwi. Okay. So Untuk buat untuk semua guru, kita boleh klik set for more. And pilih all teachers. So, semua guru akan mengajar maksimum 8 waktu dalam sehari. Alright. Any questions? So far. Uh, Mr. Chandra. Ya, Tiko. Uh, da dalam uh, macam apa? Uh, sekolah kami setiap guru mesti ada mengajar dalam sehari kecuali guru besar lah. Okay. Jadi itu number of lesson for dia yang first tu uh. boleh sifar boleh satu kata? Boleh satu cikgu. Tapi selalunya saya masukkan kosong. Kalau cikgu Atau nak perlu masukkan satu pun boleh. Boleh. Kosong. Kosong. Uh, saya selalu So, like sometimes okay, okay, some teachers, okay. macam guru counseling, guru uh, pentadbir dia, masa dia adalah kurang. Tapi dia tidak boleh mengajar setiap hari satu period. So, untuk atasi masalah itu, cikgu hanya boleh pilih, okay, saya nak guru ini saja, and then constraint, and then I put set for more. I pilih all, dan keluarkan guru pentadbir. Ataupun lebih senang kalau cikgu just klik kosong sampai lapan untuk semua guru. Ada dua cara cikgu. Cara yang saya ajar ini, dia bukan uh, mesti ikut. Cikgu. Apa yang saya ajar ini adalah satu cara saja. Kalau cikgu rasa uh, cikgu nak masukkan macam satu di sini, boleh. Tak ada masalah. Okay, dia bukan cikgu ikuti bentin saya dan semua mesti ikut saya. 100% tidak tidak. Okay, this is just the concept saja. Kalau cikgu rasa cikgu nak ubah, boleh ubah. Tak ada masalah. Okay, saya ajar konsep saja. Okay. Alright. Sekarang. Oh, any other questions? Tengok zaman ni. Okay. Okay, okay. Thank you. Right. Any other questions? No questions, eh? Alright. So, sekarang, Cikgu Arshad ini mengajar subjek apa? Untuk siapa? Untuk kelas mana? Berapa kali seminggu? So, untuk buat itu, klik Cikgu Arshad. Klik on lesson. Yes, Cikgu Fazila. Kalau ada dua subjek yang akan jalan serentak, so kena buat nama grup lain-lain. Yes. Katakan, boleh bagi example lah juga, Cikgu Fazila. 
Baik, Islam dengan moral dia akan berlaku serentak. So kita namakan dua grup yang dalam grouping itu. Bahasa Cina dengan bahasa Arab. So buatkan satu grouping BA dengan BC. Yes. So setiap setiap uh, dalam kelas setiap division ini adalah hanya untuk satu set subjek saja. So kalau nak bahasa Arab dengan bahasa Cina, like RBT dengan MPV, so it is put BA, BC. So pun RBT, MPV. Kenapa saya gunakan huruf kecil ialah sebab your subject pun nama singkat dia adalah sama. So kita just pecahkan, I mean, uh, buat difference, differentiate supaya kita boleh identify oh, ini adalah nama grouping ataupun ini adalah nama subjek. Okay. Itu jika berjalan serentak dua kelas itu adalah kelas gabung yang saya akan ajar kemudian. Next step. Okay. So dalam sini Cikgu Arshad Alwi Click lessons, click new lesson. Okay, so Cikgu Arshad akan mengajar subjek Bahasa Melayu. So, kita ini kepada Bahasa Melayu. Untuk kelas mana? Tiga cekap. Okay, untuk seluruh kelas. Berapa kali seminggu? So, bahasa Melayu selalunya ialah lima double period. Okay. Di mana? Di home classroom. Dalam bilik mereka sendiri, klik. Okay, cikgu. So, next ialah cikgu Nur Hayati. Nur Cikgu Nur Hayati Yusof akan mengajar subjek bahasa Inggeris tiga double period dengan dua single period. Okay. Untuk buat itu, Cikgu klik atas Cikgu Nur Hayati. Klik Lessons. Klik New Lesson. Okay. Subjek dia bahasa Inggeris. Step yang sama. Cikgu. Class dia, sekarang kita pilih tiga dynamic. Okay. Berapa single period? So kita nak dua single period. Tiga double dengan dua single. Dua single. Di mana? Home classroom. Dan klik OK. Dan repeat the step sekali lagi untuk tiga double. So cikgu kena buat dua kali. Kelas yang sama, tiga dinamik, tiga double di sini. Dan dijalankan di home classroom. Klik OK. Ok, cikgu. So, untuk single period, cikgu buat sekali. Untuk double period, cikgu buat sekali. Untuk triple period, cikgu buat sekali. Ini semua kena buat asing-asing. Klik close. Yang ketiga ialah Cikgu Doso Ying akan mengajar subjek bahasa eh, pendidikan kata, pendidikan jasmani dengan Cikgu Felicity Josni. Dua guru akan mengajar dua kelas. Okay, jika berjalan serentak tadi Cikgu Fazila. Okay, untuk dua kelas, so bagaimana kita nak buatkan itu? You click on Cikgu Dosoin Masubit. Click Lesson. Click New Lesson. Pilih Teachers. Ada dua guru atau lebih guru. Cikgu klik di sini. More Teachers. Klik More Teachers. Dan pilih Felicity Just Guru yang kedua.
Click OK. Subjek apa? Pendidikan Just Money. Untuk kelas mana? Tiga Raffles ya. Dia gabung dengan, so you click on join classes. Dia gabung dengan tiga seroja. Klik OK. Berapa kali seminggu? Dua single period. Di mana? Di Padang. So, jika cikgu nak pilih di Padang, buangkan tik ini dan pilih other available classroom. Dan pilih Padang. Jika cikgu nak, like example lah cikgu, kalau sekolah cikgu, sekolah besar. Dan cikgu ada magma fizik, magma bio, magma chemistry. Okay. And cikgu tidak tahu bilik mana yang boleh kita berikan. Tetapi cikgu ada option. So cikgu just pilih mana-mana bilik. And then click OK. So di sini dia ada senarai bilik yang boleh dipilih. So ASC akan memilih salah satu bilik dari sini. Kalau cikgu hanya nak dia masuk ke padang sahaja. Pastikan hanya... Satu bilik saja yang dipilih. Klik OK. Padang. Klik OK. So far so good. Cikgu Fazila, saya sudah jawab soalan cikgu. So the next, ialah cikgu Farida. <coughs> Saya setting ini macam ni saja. <laughs> so cikgu Farida akan mengajar subjek pendidikan Islam. Okay. So untuk kita setkan dia mengajar subjek pendidikan Islam hanya untuk murid-murid yang mengambil Islam. Cikgu klik di sini. Pergi ke lessons. Bagi ke new lesson. Yes, cikgu Felicity tak perlu masukkan data sebab kita sudah masuk tadi. Dia buat sekali saja. Okay, so click new lesson. Pilih subjek pendidikan Islam. Untuk kelas tiga kreatif. Okey, tapi cikgu Farida ini mengajar Islam untuk tiga kreatif untuk murid-murid Islam saja bukan seluruh kelas. So, kita pilih TI. Okey, berapa kali seminggu? Tiga double period. Di mana? So, Cikgu Farida akan mengajar Islam untuk murid-murid tiga -murid kreatif, murid-murid Islam di tiga kreatif di surau atau bilik agama. Kita pilih surau. Okay. So, dia ada separuh. Bermakna dia mengambil dari dua grup, dia mengambil satu grup. So, klik close. Klik Cikgu Hatin yang mengajar pendidikan moral. Klik on lesson. Jika ada Cikgu Fazila ada tanya, jika ada tiga orang guru yang mengajar serentak dua bahasa Arab, satu Cina. Kalau ada dua guru, lah like example lah Cikgu, Cikgu Farida ini. Kalau dua guru mengajar bahasa Arab, so Cikgu masukkan dia di sini. More teachers. So, dua guru akan mengajar pendidikan Islam. Dan satu guru lagi akan mengajar 
pendidikan oh, sorry in your case ialah dua bahasa arab satu bahasa kini in this case also sama juga cikgu klik cikgu hadni untuk pendidikan moral new lesson subjek pendidikan moral plus yang sama cikgu tiga kreatif untuk murid-murid pendidikan moral tiga double dan sebab murid-murid Islam pergi ke surau so murid-murid moral boleh berada dalam kelas mereka sendiri okey cikgu so kalau cikgu nak buat dua guru mengajar pendidikan Islam atau bahasa Arab yes masukkan guru guru yang kedua Dua guru mengajar pendidikan uh, in your case, Cikgu Fazila dua guru mengajar bahasa Arab dan satu guru mengajar bahasa Cikgu Alright, any question so far? The only drawback uh, Mr. Chandra uh, dalam situasi uh, dalam situasi sekolah saya itu oleh kerana pelajar Islam dia lebih ramai daripada pelajar non Muslim, jadi okay. uh, pelajar Islam satu kelas, tapi non Muslim tu yang pelajar moral tu dia gabung. Nah, macam mana yes. tu? Ah? Itu dia, dia pun cari yang sama juga. Select now. Uh, maksud dia, maksud saya di sini. Nah, Okey. So sekarang ada tiga guru mengajar pendidikan Islam untuk tiga kelas yang berlainan dan satu guru saja mengajar pendidikan moral untuk tiga tiga kelas betul cikgu Zamri? Uh, iya guru Islam ada tiga orang setiap kelas satu tapi guru moral tu dia satu orang untuk dua kelas lah. Okay. So, sekarang kita pilih guru yang kedua untuk mengajar uh, kelas yang kedua. So, lesson, new lesson, subjek pendidikan Islam. Jadi, kita pilih tiga kreatif. So, sekarang tiga meranti untuk murid-murid pendidikan Islam. Tiga double period. Okay. So in this case cikgu kalau cikgu ada tiga kelas yang berlainan bermakna dia dia akan berada dalam kelas mereka sendiri. Betul? Murid uh, non muslim itu dia akan pergi ke satu bilik yang berasingan. Uh, untuk moral dia ada bilik khas untuk moral tapi bilik uh, agama tu dia dalam kelas masing-masing lah. Okay, so untuk mereka dalam kelas masing-masing kita pilih form classroom. Okay, terus yang ini pun kita tukar kepada form classroom. So yang ini ada kelas kedua, dan kelas ketiga adalah di sini tiga double classroom. So untuk uh, bilik pendidikan moral, pendidikan moral kita bina satu bilik. So, klik new. So bilik. Okay. Kita balik ke cikgu Hatim tadi. Lesson. Ini lesson. Ini lesson ini. So, bila tiga kreatif ada moral, oh sorry, Islam dengan uh, tiga meranti dengan tiga rakun siap. Okay, dia akan join class dengan tiga kreatif. Meranti. So, kita gabungkan kelas ini di sini dan mereka akan pergi ke 
satu bilik khas iaitu bilik pendidikan mod dan okey Okey. So untuk pendidikan moral dia gabung tiga kelas. Untuk pendidikan Islam dia satu kelas. Satu kelas. Ini satu kelas. Okey, tiga kelas ni. Okay, thank you. Right. So ini adalah cara kita nak buat untuk masukkan data. Tetapi cara ini adalah cara yang basic. Cikgu perlu tahu cara ini sebab jika ada apa-apa masalah, cikgu kena tahu bagaimana nak selesaikan masalah itu melalui masuk di sini. So bagaimana Cikgu mungkin akan rasa, kenapa? Tadi you cakap uh, boleh buat jadual dalam masa satu jam. Kalau itu cara ini kita mungkin ambil masa tiga hari lah. Okay, maybe. Okay, mungkin tiga hari, mungkin satu hari, mungkin uh, dua hari, mungkin ada yang buat satu minggu. Okay, so bagaimana saya? Okay, this is what happen actually. Saya pergi ke sekolah private itu di Kuala Lumpur di dekat mana? dekat, dekat Ampang sana okay, private school yang pengusaha sekolah itu adalah seorang datuk ok, datuk Farida ok so, bila saya market sebab dia yang telefon min suruh saya datang show the timetable so, I macam orang besar I boleh cakap cikgu, oi datuk kita boleh buat, saya boleh buat school jadual sekolah cikgu lah, dalam masa satu jam gunakan TAC timetable. So, Datuk itu cakap, okey, Cik Mura, tolong tunjukkan saya macam mana you buat. Boleh ke? Atau tidak boleh? So, like, I, alamak. So, ini adalah, I mean, actually, I did it lah, Cikgu. Dia bagi saya semua data, ah, this is what I do. Banyak kebanyakan sekolah yang minta saya buat jadual untuk mereka. Okay, ada sekolah yang buat bagi saya kontrak satu tahun untuk buat jadual untuk mereka. Saya ada buat. Saya okay, untuk satu tahun saya charge almost three thousand ringgit untuk satu tahun. So, jika ada beberapa banyak kali nak buat uh, pertukaran jadual waktu. Saya akan dia akan berikan saya data saya akan buat jadual bagi kepada dia balik. Okay, kalau cikgu nak buat satu persatu, I charge almost about five hundred ringgit untuk buat satu jadual untuk sekolah cikgu. Tetapi saya akan minta mereka bagikan saya data dalam bentuk Excel. So from there saya akan buatkan jadual, saya akan masukkan semua data ke dalam melalui import feature yang cikgu nampak tadi, pelajar tadi ya cikgu and then saya akan siapkan jadual itu dalam masa satu jam and then saya akan tunggu, tunggu about tiga empat hari lepas tu saya akan berikan kepada sekolah itu so, jika ada apa-apa pertukaran saya dia akan email baliklah but I can do it within one hour so, bagaimana saya buat jadual itu dalam masa satu jam okay. Saya akan tunjukkan sekarang. Klik close. Um, Mr. Chandra. Yes. Uh, saya curious. Uh, Kalau lah kita import data from Excel boleh. Uh, boleh ke kalau kita import data from Google Sheet? Boleh. Oh, just guna method yang sama copy and then uh, macam tadi juga lah. Ya, Cikgu. The thing oh. is, Cikgu boleh guna mana-mana spreadsheet apa-apa spreadsheet yang ada ya like, like thing things one things office cikgu boleh guna anything of open office pun boleh anything asalkan okay. you have your data dalam tiga atau empat uh, column okay right thank you right. so back to this one bagaimana kita nak uh, buatkan jadual cepat dalam masa satu jam, cikgu klik 
di sini. Hold. Click hold. Go down to lesson three. Okay. <clears throat> so di sini katakan untuk tiga referensi. Saya nak okay, no, no. go to tiga. Ya, yeah. kita masuk dalam tiga referensi. Okay, klik di sini. Saya nak BM lima double period. So double period adalah nombor dua. So saya nak lima dua 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 dua. Okay, untuk masukkan dua 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 dua, cikgu just tekan nombor dua lima kali. Satu dua. Empat, lima. Then pilih siapa guru yang diberikan tugas untuk mengajar kelas. That's all. So untuk bahasa Inggeris, saya nak tiga double period dengan dua single period. So saya tekan nombor dua tiga kali. Satu, dua, tiga. Dan single period iaitu satu. Dua, 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 satu, satu. So, saya masukkan satu, satu. Then, saya pilih guru yang mengajar bahasa ini. Itu saja. Very simple. Any question? Hello, oh. Mr. Chandra. <laughs> ah, yes, okay. yes, Chikura Chit. Chikura Chit. Ah, hello, Mr. Yeah. Chandra. Yes, yeah, Chikura. Ah, jika bahasa Inggeris tu kita nak ada dua orang cikgu, kita boleh tukar kat sini terus. Oh, itu yang masalah dia. Kalau ada nak dua orang cikgu, cikgu kena klik di sini. Double klik kotak itu, then cikgu kena masukkan dua guru di sini. Cikgu, ini cikgu kena buat secara manual. So, double klik di sini sekali lagi dan pilih guru yang sama. So kalau dua guru, cikgu kena buat di sini. Itu hanya untuk guru lebih guru saja cikgu kena buat secara manual. Lain semua cikgu Maksudnya boleh buat secara. Maknanya kita klik dekat kotak tu lah. Ya, double click. Okey, okey, okey. Thank you. Alright, sama-sama. Cikgu Azdia. Uh, saya tak berapa nak faham uh, bil, uh, mana datang dua, 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 satu, satu tu. Okey, dua 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 satu 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 itu adalah tiga double period dua single period. Tiga okay. double dua single. Okey, faham. Alright, very fast. Any other question? Ada apa apa soalan lain? Okay. The only thing here is, you see here, untuk PJK ialah uh, dua single period ini. Kalau cikgu nak masukkan satu double period, like example dalam uh, pendidikan seni, okay, kita nak hanya satu double period saja. Okay. Kalau dua single period, kita jangan masukkan satu-satu. Kalau satu-satu bermakna sebelas. Okay. Kalau cikgu nak hanya dua single period, cikgu just klik tekan nombor dua saja. Dua, kalau satu digit sahaja, dia adalah single period. Di sini ada dua. Kalau cikgu nak satu double period sahaja, hanya satu double period sahaja, cikgu tekan dua, stop. Dia akan jadi double period. Kalau satu period saja dia akan jadi single period. Kami satu uh, digit saja dia akan jadi single period. Kalau dua satu double period sahaja hanya satu double period sahaja dia 
cikgu kena masukkan dua star shift 8 Okay Any questions? Ada apa persoalan? So uh, sekarang Okay, faham. Okay, so sekarang kita nak masukkan your school kata jadual mesti me, uh, me, memaparkan uh, subjek bukan subjek uh, subjek perhimpunan hari Isnin waktu pertama okay, untuk semua kelas okay. ataupun okay, this is something I do all the time well, okay. so klik subjek masukkan subjek baru iaitu perhimpunan Okay. Dulu kita buat short form untuk perhimpunan ialah PH And then selepas tahun 2018 kita tidak boleh gunakan PH So kita gunakan PER Perhimpunan Right So click OK So now kita buat sikit testing aja dulu Saya nak perhimpunan hanya berlaku pada hari Isnin waktu pertama sahaja So bagaimana kita boleh setkan supaya perhimpunan hanya masuk waktu pertama hari ini? Anybody would like to try? Dekat time off ke? Yes. Time off. Then kita block semua period. dan hanya buka waktu pertama hari Isnin sahaja. So, subjek perhimpunan akan masuk pada waktu pertama hari Isnin sahaja. Dia tidak boleh masuk mana-mana tempat lain. Okay. So, sekarang bagaimana saya nak masukkan <coughs> perhimpunan ini untuk semua kelas sekaligus. Takkan saya nak pergi ke lesson and then buat new lesson and then okay here the teachers kita pilih without teacher okay and then the class pertama then kita buat join classes tak payah ini semua tak perlu okay kita masuk terus dalam lesson grid tekan kotak pertama sorry klik kotak pertama Tekan shift, jangan uh, lepaskan. <coughs> Klik kota yang terakhir. Okay, then cikgu masukkan nombor satu. And kalau cikgu nak buat join classes, cikgu pilih kelas mana cikgu nak join. Right click dan pilih join classes. Yang join classes ini dia boleh join jika cikgu your guru yang sama. So in this case tidak ada guru yang sama. I mean tidak ada guru. So without teachers so guru sama. Pecahan period adalah sama. Sekarang in this case kita gunakan satu period saja. So example kata, katakan kita nak saya buat uh, dua satu. Okey. Di sini ialah tiga. So, dua-dua bilangan ini nampak sama. So, bila saya nak join classes di sini, dia tidak ada option untuk join classes. Okay, cikgu kena buat guru yang sama. And, uh, apa tu? Pecahan dia pun mesti sama. Okay. So, click the first one. Tekan shift. Click the last one. Right click dan pilih join classes. Alright, any questions? Ada apa persoalan? Ini hanya untuk perimpunan lah kan, Miss Indra? Perimpunan ataupun kalau cikgu ada kelas gabung. Kalau cikgu nak buat, buat join classes, cikgu boleh buat begini. 
Untuk perhimpunan, cikgu boleh buat begini pun. Ataupun untuk koko. Ada sekolah kata dia nak buat rehat pun boleh. So kalau cikgu nak buat rehat, cikgu kena buat lagi satu subjek call rehat. Ataupun apa saya buat ialah R E H A dengan T. Okay. So, kelas-kelas ini semua adalah satu period. Satu period. Three. Four. Five. So, di sini dia ada uh, rehat mendengar rendah mendengar atas. So, saya nak dia gabung. So, saya pilih empat kelas pertama dengan join classes. Yang ini ke ini join classes. Join classes. Join classes. Join classes. Last one, join classes, uh, join classes. Okay. Uh, Mr. Chandra, yeah, sorry. Uh, di dalam yang pertama tu ada add break kan? Ya, yeah, cikgu. Uh, boleh kita buat untuk guna add break? Boleh, cikgu. Jika, jika your rehat adalah satu rehat saja seluruh sekolah. Because uh, saya tidak ajar ini sebab ada yang akan jadi confuse. Sebab kalau ada dua masa rehat, cikgu kena tak nak apa yang berlaku ialah your rehat, kadang-kadang dia akan keluar dua-dua rehat dalam kelas itu. Ataupun kalau cikgu setkan dia hanya boleh dipaparkan dalam bel satu atau bel dua, guru-guru akan ada paparan rehat dalam jadual mereka sendiri. So, a lot of schools, dia tanya saya, Chandra, macam mana kita nak, tak nak tunjukkan the rehat supaya dia tak confuse. Okay, so saya kata, gunakan satu period sebagai rehat. In this case, cikgu, sekarang cikgu boleh pilih bel kedua. Saya nak ini adalah untuk kelas-kelas menengah atas atau tahap dua. So, dia akan ada di sini. So, kelas yang tidak dipilih, semua secara otomatik akan berada dalam bel satu. So, add break itu jika sekolah cikgu hanya satu rehat saja, then cikgu gunakan add break. Kalau ada dua masa rehat, jangan gunakan add break. I would not suggest that. Okay, cikgu Zamri. Okay, thank you. Okay. So, now... Kita nak janakan jadual waktu. Tapi kita perlu masukkan subjek rehat ini ke dalam jadual. Ini cikgu kena buat secara manual. Tukar ke whole. Perhimpunan, cikgu masukkan di sini. Right click dan pilih lock. Then your rehat. Masukkan di tempat-tempat rehat. Lepas itu saya nak lock, so right click di sini dan pilih lock row. So, bila dia lock sebab dia gabung, dia semua card itu akan di lock. Same thing here also, lock row, dia semua sudah lock. Mr. Chandra, yeah, you go. apa yang tunjuk cara yang nak buat tu, yang rehat tu macam mana, copy paste ke apa tu, yang tarik art art tu. Saya buat satu persatu juga. 
Pergi ke subjek, klik new. Uh -huh. Masukkan satu subjek, nama dia art. Uh, so, yang, uh, yang Mr. Chandra buat yang dalam kolom lima tu, art, yeah. art tu tekan apa? Nak masukkan oh, dia? Ini. Itu apa saya buat ialah, saya klik dan masukkan di sana. So, bila cikgu klik on any of the classes di sini, okay. ada senarai subjek yang diajar untuk kelas itu. Okay, okay. So, I click card ini, klik sekali. Uh -huh. Ini adalah perimpunan, so saya masukkan di period pertama. Just klik saja, klik balik di sini. Oh, okay. So, R yang pertama, dia hanya boleh masukkan di tempat yang warna hijau di sini. So, saya masukkan, klik sekali lagi di sini, saya masukkan E, H, okay, okay, klik, okay. and klik sekali lagi, yes. Uh, Mr. Chandra, okay. ya, cikgu? macam mana kita mau gabung tu siapa pun lupa sudah. <laughs> Yang Baik, dalam lesson crypto, lesson crypto, ha? macam mana kita mau gabung untuk empat kelas tu? Okey, untuk gabung untuk empat empat kelas itu, cikgu kena klik sini. For example lah, okay, cikgu kena klik kotak pertama, tekan control atau shift. Uh, cikgu tekan shift, cikgu pilih kotak yang akhir. Ini cikgu kena pastikan guru dengan uh, bilangan subjek sorry, period adalah sama. Then, right click di sini dan pilih join classes. Can you? Ah, okay, thank you. Last one, saya masukkan di sini. Dan kemudian, saya right click di sini dan lock the row. Buat dua kali, ke atas dan bawah. So, dia akan. Kenapa dia lock semua? Ialah sebab ini adalah semua kelas gabung. Kenapa dia ada warna merah di sini? Sebab tempat ini kita sudah buat time off. So, card ini tidak boleh dimasukkan. So, kalau cikgu lihat ada apa-apa warna merah di sini, bermakna itu adalah tempat yang ada time off, X. Okay. So, bila kita sudah setkan ini, step yang berikutnya ialah kita kena periksa, test. Adakah data yang cikgu masukkan tadi itu boleh digunakan untuk menjana jadual atau tidak? Kalau boleh, dia akan katakan successful. Kalau tidak, dia akan beritahu apa masalah dia. So, klik test. Adakah semua dapat testing is successful? Kalau cikgu tak dapat, ke mana cikgu tak ikut saya? <laughs> Mr. Zandra, ada kemungkinan tak bila kita dah setting masa 2021 semua tu, bila kita klik test ni, dia akan keluar uh, mana tak ada successful ni? Yes. Dia ada kemungkinan. Okay. Tapi saya akan tunjukkan kemudian cikgu bagaimana kita boleh selesaikan itu. Sorry. Klik okay. test dulu. Bila Testing is successful. Click OK. Click OK sekali lagi. Ini jangan risau, Cikgu. Ini adalah komputer punya glitch. Dia sepatutnya tunjuk pass. Okay, don't worry about it. Okay, tidak ada apa-apa masalah di sini. Click OK. Bila cikgu janakan jadual waktu, cikgu kena klik strict. Selalunya pilih strict. Okay. Lepas itu, klik start timetable generation. Dia akan jana dalam masa. 
kosong sangat. <laughs> okay. Ini adalah masalah dia. Okay. So, confident position in time off. Tak apa. Ini boleh biarkan. Okay. Jika cikgu jana, I mean, buat testing dan cikgu dapati ada masalah, bagaimana kita nak selesaikan itu? So, untuk itu, kita bina satu masalah. Masalah itu adalah click on subject. Click on pendirikan jasmani. Click time off. Block semua. Ini adalah untuk hari ini saja, Cikgu. Jangan buat ini dalam masa jadual waktu itu. Ini untuk kita bina satu masalah. Sebab tadi kita jadual kita terlalu cukup, tak ada masalah. So, klik OK. Klik Close. So, sekarang klik Test. So, the thing is, apa berlaku ialah masa cikgu buat uh, setting ini, cikgu ter, ter block ini. Ini hanya situasi saja. Just example saja. Okay, sebab dulu ada satu cikgu telefon saya kata, no, my pendidikan just ini tak boleh masuk lah. Saya kata, kenapa cikgu? Saya buat semua ini all like that. Boleh tolong check. So, I check, saya tengok. Cikgu, you sudah block semua lah. Yalah cikgu. Dia kata apa tadi cikgu? Dia kata, hari itu masa belajar, you suruh saya block, suruh saya block lah semua. So, just for your disclaimer saja cikgu, ini hanya untuk hari ini saja. Just to buat testing saja. Okay. So, sekarang test. Klik yes. Ada masalah. So, bagaimana kita nak detect apakah masalah ini? Okay. Klik check and fix this problem. Periksa dan baiki masalah ini. Okay. Your mouse akan bertukar jadi satu card. Okay. Card ini cikgu kena masukkan di baris yang warna hijau sahaja. So, the question is, kenapa ada masalah bila ada banyak tempat kosong. So, masukkan kad ini di mana-mana tempat kosong yang ada. Masukkan means klik tadi. Klik di tempat kosong. So, cikgu akan tengok di sini ada satu baris merah. Okay. Satu lain garis. Garis merah di sini. So, bila cikgu... Si Lihat di bawah, dia ada beritahu, ada forbidden position in time off. Okay, subjek pendidikan jasmani, forbidden position in time off. So, klik baris ini. Okay. Selalunya ada satu butang call setting di sini. So, bila cikgu klik settings, dia akan bawa cikgu kepada punca masalah itu sebab cikgu ada buat uh, relation I mean, peraturan untuk blok semua so sekarang cikgu boleh betulkan situasi itu klik ok dan test sekali lagi sebab cikgu sudah Uh, selesaikan satu masalah itu tidak bermakna tiada masalah lain. Okay, cikgu kena test sekali lagi. Pastikan your testing is successful. Baru start timetable generate. Okay, cikgu. Any questions? Mr. Tanra. Ya, cikgu. Uh, katakan uh, situasi kita nak buat jadual seorang cikgu ni, dia nak fix jadual dia untuk dia seorang. Maksudnya kita dah tentukan hari apa 
ia akan masuk masa keempat ataupun masa kelima so yang itu kita nak buat macam mana tu bahawa tersenar okay. ke untuk itu cikgu boleh pergi ke fold di sini tukar ke fold katakan untuk kelas tiga cekap ok cikgu Arshad kata saya nak ajar waktu kedua hari Isnin sahaja ok just um, klik atas card ini dan masuk ke tempat yang cikgu nak klik sekali lagi lepas klik itu cikgu right click di sini di tempat itu dan pilih lock itu akan pastikan kad itu tidak berubah berapa kali pun cikgu jalankan tidak berubah Okey cikgu Rashid ah uh, maknanya kita akan by class lah pergi buat untuk cikgu berkenaan cikgu berkenaan saja so untuk oh. buat cikgu berkenaan cikgu boleh tukar ini kepada teachers okey so ini adalah untuk guru itu cikgu Arshad dan cikgu tukar di mana My suggestion okay. is jangan buat terlalu banyak card lock. Sebab kadang-kadang sebab yang ini your jadual tidak boleh dijana. Example hmm. If you see here, sini ada satu uh, tiga tempat. Kalau semua subjek cikgu itu I mean, untuk kelas ini ialah double period, double period, double period, single period itu kita tidak boleh masuk. Mm -hmm. So, cuba jangan masukkan card lock jika mungkin uh, pengetua atau guru besar akan meminta itu tak apa. Satu guru, dua guru yang ada kurang uh, subjek itu dia boleh lah. Kalau boleh mm -hmm. jangan buat ini selagi cikgu tidak uh, belum uh, janakan jadual waktu habis. Bila sudah jana habis, then cikgu nak buat pertukaran cikgu nak lock card, lepas itu cikgu boleh lock jangan buat sekarang oh, ok 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 baik cikgu Salmi tanya macam sekolah saya 4 kali rehat 20 minit macam mana saya nak setkan 20 minit gunakan kaedah joy class kalau ada 4 wow sekolah cikgu sekolah besar So, kalau cikgu ada empat kali rehat, cikgu gunakan sampai bel keempat untuk rehat dia. Itu satu. Yang kedua, untuk cikgu pastikan dia ada empat rehat, go to lesson B. Okay. Kita, let me split first. Lah. Split plus. Okay, saya buat satu dulu. Lah, cikgu. Okay. cikgu nak buat empat, so you just pilih kelas-kelas yang rehat pertama ini adalah kelas rehat pertama right click join classes yang rehat kedua join classes rehat ketiga join classes dan rehat keempat join classes okey cikgu Salmi Cikgu Haizah, macam mana nak setkan uh, subjek itu satu sebelum rehat, satu selepas rehat? Itu susah sikit. Tetapi untuk uh, uh, your KPM rule, bahawa dia mesti ada sebelum dan selepas rehat. Okay, that one will come to the next one. Saya akan tunjukkan kemudian. Cikgu Fazila, kelas moral pendidikan Islam tadi lagi sekali. Adakah semua kelas kena guna nama yang berbeza? Tidak. Dia kumpulan untuk moral dengan Islam sekali saja. Cikgu boleh gunakan grup yang sama dalam kelas yang berlainan. Tak perlu buat moral tingkatan satu. Moral tingkatan dua. Tak perlu. Just one grouping untuk semua kelas. Tapi cikgu kena pastikan cikgu masukkan your grouping dia melalui copy tu. Ini means copy to all the classes 
then grouping yang sama akan berada dalam setiap kelas. Okay, tak perlu ada nama yang berbeza. Right? Okay, the next one is Guru yang mengajar waktu ke-5 ini tidak boleh mengajar waktu ke-6. So katakan guru dia mengajar menengah atas ke tahap 2. Waktu ke-5. Next period dia mungkin akan mengajar waktu ke-6 di sini. Okey, tapi rehat dia adalah 20 minit. So the class sebelum uh, tingkatan sorry, menengah rendah atau tahap 1 akan bermula 10 minit awal. Okay, so untuk pastikan, okay, untuk pastikan your teachers tidak cikgu untuk uh, pastikan guru tidak clash masa rehat, cikgu kena gunakan satu relation atau perhubungan. Okay, sebelah student seminar ada satu butang call relations atau per uh, perhubungan. So click relations ini. Click advance. Kota ini cikgu bagi bawah sampai cikgu nampak maximum periods per day hash 10 okay. maximum periods per day hash 10 and then cikgu tukar yang kosong pertama ini kepada 1 ok saya nak 1 apply to selected teachers so selected teachers ialah semua guru. And then saya buangkan tick, tick semua di sini, buangkan semua tick, and hanya tick masa rehat sahaja, lima dan enam. Kepentingan kad ini saya tukar ke tegas atau strict. Okay, apakah relation ini? Relation ini adalah maximum period dalam sehari. So berapakah maximum period? Satu. So dalam sehari saya hanya tick dua tempat ini saja. So dalam sehari semua guru boleh mengajar hanya satu period sahaja di sini. So dia hanya boleh mengajar waktu kelima atau waktu keenam. Kalau dia mengajar waktu kelima, dia tidak boleh mengajar waktu keenam. Ataupun kalau dia mengajar waktu keenam, dia tidak boleh mengajar waktu kelima. Sebab kita buat maksimum period per day ialah satu. Untuk sekolah yang ada tempat rehat, tolong tell your school tukar kepada 30 minit. Tempat rehat is a bit very very tough untuk buat ini. Klik OK. So, bila cikgu janakan, dia tidak akan ada clash di waktu kelima dengan waktu ke-6. Alright. Uh, Mr. Chandra, boleh ulang sekali lagi? Sorry. OK. Relations, cikgu. Klik Relations. Okay, saya buangkan relation ini. Klik advance. Klik advance atau advance with the custom lagi pun advance. Tukar ini kepada atau pilih relation maximum periods per day hash 10. Maximum periods per day at 10, tukar ini kepada 1.
kalau kita nak satu period saja apply to selected teachers ni secara default sudah ada so selected teachers ialah semua guru all teachers dan klik atas Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat dan hanya klik sahaja waktu rehat sahaja Okay, jangan tik 5 dan 6 saja dia. Kalau uh, rehat ialah waktu 4 dengan 5, tik 4 dengan 5. Okay. And then, importance of this card relationship, kita pilih strip. Then, ini bermakna your maximum period per day adalah satu. So, dalam tempat ini, dalam hari ini, dia hanya boleh mengajar satu period saja di tempat yang saya tick. Ini hanya untuk rehat yang berbeza panjang dengan PDP. Kalau uh, rehat ialah 30 minit, your PDP pun 30 minit dan tak perlu gunakan itu. Hanya jika rehat dia tidak sama panjang dengan PDP. Uh, Mr. Sandra, uh, bolehkah kita guna function relation ni untuk kita tetapkan uh, satu guru tu boleh maksimum dia mengajar untuk empat masa je direct sebab bila kita generate tu kadang-kadang hmm. dia jadi macam satu guru tu lima masa direct yes. so, bila nak, uh. kita kita boleh gunakan uh, relation di sini tetapi saya tidak recommend sebab dalam icon school di sini you click the icon school di sini pergi bawah ke parameters Okay, pergi ke parameters di sini ada check exhaustion di sini cikgu masukkan empat so, kalau dia empat dia bermakna semua guru boleh mengajar maksimum empat waktu sederik tak perlu masukkan dalam relation masukkan di sini terus sebab lebih banyak relation dia akan jadi lebih rumit dalam masa penjanaan dia. Okey, cikgu Syuhada. Okey, dapat cikgu. Terima kasih. Klik OK. And then klik OK. Okey, cikgu. Any questions? Oh, another thing. Sebab cikgu menggunakan komputer Windows komputer yang ada Windows kadang-kadang your Windows akan apa? Uh, crash ok so pastikan cikgu save bila-bila masa cikgu tiket ni masih ke save ok ni saya buat satu save saja. ok I'm trying to do get another data just hold on for a while dulu Saya update ke versi 2023. Sekarang sudah keluar versi yang tertinggi. 2023. Okay. I want to show you the next one ialah bagaimana kita boleh pastikan ada empat subjek dalam sehari. Okay, let's see if this is a frame speaker. Kalau kebangsaan, kawan-kawan boleh. Okay. 
So ini adalah See, bagaimana? Let's see how this is going to be. Oh. Okay. Right. Okay. Saya buang kat ini semua. Okay. So, untuk pastikan kita ada empat uh, subjek dalam sehari. Okay, first, cikgu kena pergi ke lesson ini. Sorry. First, cikgu kena pergi ke subjek. Okay. Cikgu kena tukar kepada low. Okay. Ini adalah semua subjek teras. Apa saya buat? Saya selalu tukar semua habis. Bagaimana kita nak tukar ini kepada low? Cikgu klik on constraint. Like your constraint is patutnya di ada di ideal distribution. Cikgu tukar kepada low. And then set for more dan pilih semua subjek teras. Apa saya buat ialah saya pilih semua. Okay. Kita just pilih subjek-subjek teras yang ada banyak pilih. Okay, yang lain semua dia ada 2, 1, 1, 2, all that. Okay, depending on your subjek. So, click OK. Click OK. Ini step pertama. Step kedua, cikgu kena tukar dalam lesson grid. Kita tidak boleh gunakan dua, 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 dua. Okay? Or we can use a load, not a problem. Cikgu kena tukar dia jadi pecahan dia. Ini cikgu kena play around and see. Aja. Like di sini, sekolah ini dia buat dua, 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 dua. Okay? Apa saya selalu buat ialah saya gunakan ini kepada 10 period. Ini like 2, 2, 2, 2, 2, 5 period. Atau 2, 2, 2, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Okay. Sebelum dan selepas rehat. So, yang ini adalah 2, 2, 2, 1, 1, 1. You can do it all the way. Okay, you just try with this and see first. Okay, this teacher, dia buat 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. You see, can I have 3 periods in it? Kena ada 2, 1 double dengan 1 single saja kan? Okay, you just put in 2, 2, 2, 2, 5 periods. 4, 5. Or maybe you have 1, 1. Okay, kita kena ada single period dengan double period. So, kalau cikgu nak cuba dengan 2, 2, 2, 2, 2, boleh? Atau 2, 2, 2, 1, 1. Okay, your bahasa Inggeris pun sama. You cannot use three, triple period. So, it is 1, 2, 3. So, kita tidak boleh cuba. So, it is. Ini ada. Dua guru nak ajar. Tu double, tu double. Satu, dua, tiga, empat. Yang matematik ialah Maybe like that. Triple tiga dengan double tiga. Dia sepatutnya Dua, dua. Satu. Okay. 
sains ini tidak boleh tegakkan pendidikan Islam yang lain semua sama so now okey lepas ini kita kena pergi ke relations dalam relation okey click advanced di sini okey pilih di bawah tu dia ada maximum different subjects per day s54 okey buka ini kepada 4 buka kepada 4 apply to selected teachers Tukar kepada apply to selected subjects in selected classes. Okay, so selected subject in selected classes ialah kita nak ini untuk tahap pertama, tahap satu. So one, two, three saja. So kita pilih semua subject, I mean semua class. Tahap pertama, eh, isu sebab. Oh, this is different now. Okay, so ini adalah untuk subjek tahap pertama, which is sahaja tiga sahaja. Okay, so tahap dua tak kisah dia jadi empat atau lima, enam pun tak, tak kisah. So, kita guess masukkan empat untuk semua kelas tingkat uh, tahap pertama itu tingkatan uh, darjah tiga. Okey. Itu satu. Sekarang kita nak pastikan uh, sebelum rehat ialah dua period maksimum selepas rehat ialah dua period maksimum. Okey. So untuk itu kita gunakan maksimum period seperti. So klik advance. Pilih maksimum period seperti F10 ini adalah 2 Okey. Cukup dina. Ini question. Okey. Pilih untuk semua subjek. Okey. Apply to selected teachers tidak apply to selected subject in the selected classes. Untuk subject dalam kelas itu sahaja. Okay. Dan ini adalah sebelum rehat. So rehat pertama. So ini buangkan the tick. So sebelum rehat kita hanya dia ada dua period sahaja dalam sehari. Okay, I think it's not going to work. Lepas itu, buat sekali lagi. Okay. Advance. Oh, sorry. We didn't do one more thing. Maximum period seperti dua. Apply to selected subject in selected classes. Okay, all subject. Itu tak apa. Just buangkan the tick. And biarkan dia masuk untuk Okay, and then importance of this card kena kita kena pilih strict. Okay, setiap relation yang cikgu masukkan dia kena strict. Okay, and then click okay. So, sekarang kita test. Hold. Test. Okay, check and fix the problem. Can I put the problem? Oh. Science is too cool. Period. Science is too cool. Period. Yes. Okay. 
problem bahasa Arab pun begitu juga. Okay. Test sekali lagi. Ini juga set. Ini pun masalah. Ini pun tiga titik. Kena kita berusaha dia terus. Kenapa saya tak tukar PIM ini sebab dia ada banyak PIM. Sis. Eh. Ini jadi keputusan dalam moral. Okay, all done. Okay. Then. Choose large. Ini kita kena gunakan large. Normal ialah untuk jadual yang biasa. Untuk sekolah cikgu, kita boleh pilih normal. Kalau cikgu nak dia ambil lebih masa untuk bencana, kita boleh pilih large. So, this one will take some time. Okay, let's try with normal first. So, bila kita test, cikgu, and your testing is successful, itu tidak bermakna jadual boleh dijana. 99% boleh dijana, tak ada masalah. Okay, ada 1% saja kadang-kadang dia tidak boleh dijana. So, cikgu kena cek tengok apa masalah dia. Yes. Oh, yes. Okay. 49 saat. Let's change. This is another thing. Bila cikgu nak print preview, cikgu boleh pilih di sini print preview and then cikgu boleh tukar the font size dia. In this case, saya nak tukar font size dia jadi print preview. Tiga belas persen. Okay, then maybe your teacher's font also. So, okay. Teacher's name. You can see it. Okay. All right. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oh, very good. One, two, three, four. So, ini adalah cara kita nak buat subjek empat. Subjek dalam sehari. Okay. Okay. So, kalau cikgu uh, Oh, itu susah cikgu Kita nak dua masa dahulu Then satu masa Itu is uh, very very uh, Kalau cikgu nak dua masa dulu Then cikgu kena tukar your relation Which I don't really suggest Yang relation ni maximum period per day Dia kena ada satu Tukar kepada satu, so your period akan bermula satu. Semua period sebelum ini akan jadi satu period saja. 
selepas rehat dia semua akan ada double feeding that is a thing which i don't really recommend kalau cikgu nak buat dua satu cikgu kena ada banyak lesson which you see here cikgu kena ada like you see this one dua 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 satu satu aja tu sini ada lima satu dua tiga empat lima enam cikgu kena banyakkan single period dulu so this one should be one two three one two three four okay dia kena jadi macam ni itu okey tu kami lebihkan your single period sebab kalau kita nak setkan sorry kita nak dua masa dahulu kan so ni your relation di sini dia kena ada dua first and then the the function be dua okey and selepas lihat saja dia satu which I don't really recommend dia tidak boleh jana bagus kalau cikgu buat begini okay so kalau cikgu nak buat begitu cikgu nak pastikan ada lebih single period baru kita boleh dapatkan dua dengan satu which I don't really recommend dia boleh jadi dua tambah satu atau satu tambah dua itu tak ada masalah kalau kita nak setkan dua period dahulu then only one period itu susah cikgu kemungkinan besar tidak boleh dapat menjana jadual waktu dengan teman okay, cikgu Anas uh, Mr. Chandra ya cikgu bila kita bila Mr. Chandra preview uh, jadual tadi tu ya. masa rehat itu tidak nampak macam mana tu ah Nah, sebab sekolah ini dia tidak masukkan masa rehat di masa rehat tidak nampak atau the period rehat dia apa yang uh, tidak yang nampak tu R E H A T tu ah ini untuk sekolah lain juga yang kita oh. buat tadi ah tadi kita buat untuk ini yang ini ada masa rehat sebab sekolah oh, okay. ini ah sekolah ini dia tidak memasukkan ah, subjek rehat di sini. Jadi dia biarkan dia sebagai kosong saja. Oh jadi sekarang ini hmm. uh, sebelum sekarang ni saya gunakan uh, without Patrick. teacher dan with teacher dia. Macam mana tu? Without teacher untuk apa juga untuk rehat ah? Uh, ah tak untuk perhimpunan kokum tu. Ah. Kalau cikgu nak buat without teacher Cikgu boleh uh, buat begitu. itu. Ah uh, sebelum sebelum ni saya buat begitu jadi uh, better lagi kita buat subjek baru lah kan? Rehat. Ah uh, maksud saya tu satu M satu S dan uh, kokum tu. Okay. Dan perhimpunan lah. Ada beberapa sekolah. Let's check and see whether this teacher is doing that. You see this sekolah ini dia buat dua. Oh, ada sekolah ada yang dia buat macam satu murid satu sukan, satu dia buat without teachers untuk setiap kelas. Ya. Yeah. Okay. Then Sebab dia buat kalau kita dia. Kita... semua guru tanpa kelas. Satu double P. Okay. So, dia akan jadi untuk uh, jadual guru dia akan masuk. So in this case saya satu murid satu sukan. Ah, uh, Mr. Chandra, adakah ini mengganggu proses generate ni? Ya, yeah. sebab bila kita masukkan begitu aja tu, your minimum maximum number of lessons per day, okay? Ini akan dikira sebagai satu subjek. 
Okey. Uh, cikgu masukkan without teacher and with teacher itu. Dia akan ah. gunakan itu sebagai satu period yang digunakan untuk guru itu. Oh, jadi macam mana mau settle tu? Itu jangan masukkan guru dulu dulu. Cikgu janakan lepas itu saja cikgu masukkan guru. Satu murid satu sekolah. Oh maksudnya macam mana uh, padam dulu itu apa yang yes. teacher yes. generate and then create baliklah. Yes. Cikgu oh, okay. uh, padam dulu guru itu. Cikgu janakan okay. uh, dulu tanpa guru itu. Lepas okay. semua sudah settle baru cikgu masukkan nama guru. Oh okay okay okay. Okay thank you. Yes, kita masukkan nama guru last. Jika kita nak blok PJ bagi tahap 2, tak nak pada hari Rabu, macam mana? Cikgu Fazila, kalau cikgu nak blok PJ pada bagi tahap 2, cikgu kena buat 2 PJ. So in this case, right? yang ini ya cikgu. So katakan ini adalah untuk setiap setiap uh, kelas. Cikgu buat lagi satu PJ. Okay. Dan setkan ini hanya untuk cikgu dia blok hari Rabu. Hari Rabu. Okey. Dan semua kelas-kelas menengah atas. Tahap dua semua cikgu masukkan subjek dia ialah PJ yang kedua. Then you can block. Okay, cikgu Fazila. Right, any other questions? Bagaimana kita nak restrict supaya tak repeat subjek yang sama untuk kelas yang sama pada hari yang sama? Yang itu cikgu kena pastikan cikgu generate dengan strict. Bila cikgu generate dengan allow relaxation, dia akan ada subjek yang sama pada hari yang sama. So pastikan cikgu always generate dengan strict, dia tidak akan masuk pada hari yang sama. Okay, cikgu Syawadah. Dan lepas itu kita boleh print preview dan cikgu boleh jenak, I mean uh, print out your gradual work. Ini ada dua cikgu boleh print out untuk classes dengan teachers. Ataupun cikgu nak lihat dengan analisis sebelah kanan, cikgu boleh pilih timetable for each class with table. Dia akan ada analisis di sini. Bagaimana cikgu suara, soalan cikgu suara itu ialah sebab dia bila dia general, general waktu, subjek yang sama dia berada dalam hari yang sama. Jadi mungkin uh, sebelum rehat dia ada BM, lepas satu period ada lagi sekali lagi ada BM. So itu adalah sebab 
ini actually for sekolah menengah tu, sekolah rendah dia gunakan bag beban besar tu tidak boleh buat itu. So untuk pastikan subjek or rather as a rule lah cikgu, selalunya bila cikgu generate, pastikan cikgu generate dengan strict. Always generate dengan strict, dia tidak akan ada subjek yang sama ulang pada hari yang sama. So now on print preview, something I want to show you. Apa cikgu boleh buat dengan design? Okay, kadang-kadang cikgu kata, eh ini tak cantik lah, dia just like this. Bolehkah kita cantikkan jadual lagi? Boleh? Click on design. Saya ada design yang saya sudah buat. Okay, this is design for apa tu? Kalau ni RJ, bukit rawan gaya. Kita boleh buat desainnya nanti nanti. Bagaimana kita buat itu kerja susah sikit, bukan susah. I mean, a bit. A lot of work lah juga. Cikgu kena just tukar dekat apa di belakang saja. Mr. Chandra. Yes, Cikgu. Kedua kelas ni, analisi dia kalau kita nak letak nama cikgu terus, contohnya bahasa Melayu, siapa aja. Si Inggeris yang ini dia bagi bilangan kan? Oh, di sini ya, Cikgu? Ha. Ah. Okay, di sini ya, Cikgu. Kalau Cikgu nak buat siapa mengajar semua, This is what you do. First, you click the new. Let's make this first. Okay. Pilih standard design. Ada beberapa design yang sudah ada dalam dalam computer cikgu. This one is Sample blue with lessons and table. Okay, cikgu pilih yang ini. Apply. Dia akan ada di sini. Sudah ada. Ataupun, kalau cikgu nak, saya boleh berikan the design. Durian tunggal. Saya buat untuk SK Durian tunggal. Oh, jam ni okey ya. Tapi ini tidak. Cikgu nak nama guru dengan nama subjek. Kena use this. Cikgu kena pilih dari sini cikgu. Sample blue oh, okay. with lesson table. Apply. Ini yang cara yang lebih senang lah cikgu. Okay. And then. Cikgu nak tukar ini semua. Yang ini bukan nama sekolah cikgu. So, cikgu nak tukar. So, untuk tukar, cikgu kena right click di sini. Click edit design. Okay. Double click yang ini. And then, tukarkan nama. Nah, masukkan logo sekolah. Double click di sini, in teacher, browse, pilih, oh, ini logo sekolah, eh. so you have your, boleh besarkan, boleh kecilkan. Okay. Lepas itu save changes, no save as lah. Buat save as a new then ini adalah 
Jo, design. Mm-hmm. Right, you. Okay. Thank you. Design dia actually dia tengok kena play around with it. Kita ini double click ini, kita ini, ini ini semua yang ini. gambar ini adalah gambar. This one is a gambar ini. Gambar ini. So, nama kelas gambar. So dia ada banyak cara kita boleh buat. Alright, any other questions? Boleh masukkan ruangan tanda tangan guru besar? Boleh. Go back to design. Okay. Cikgu kena right click, pilih add object. Ini cikgu kena buat uh, secara manual lah. Change this text di sini, cikgu tukar kepada like this. And then mungkin the font dia, size dia, besar sikit, oh, kecil sikit. Dan klik OK. Klik OK. Dia akan ada di sini. Oh, ini terlalu besar. So, tukar font dia jadi lebih uh, 2%. Oke, okay, dia akan jadi macam ni. And then you can just bring it down here. So, design ni kita ada option tak untuk macam kita nak masuk, kita dah design dekat software lain, lepas kita export ke ASC. So, dia boleh edit di ASC je. Dia, actually design dia apa yang, like just now I bought yang ini aja. Okay, let me let me finish this first aja. Cikgu nak masukkan tanda tangan uh, guru besar, dia add another object, you say guru besar. Terlalu besar. Font. Mungkin itu berapa. 3%. Klik OK. Dan saya bawakan dia bawah ini. So, when I save pages. Yes. So, di, di sini ada satu tempat untuk guru besar sign. Ok, cikgu note as speaker. What what was the question you got tadi? Uh, design ni kita boleh Oh design ni yes yes. Okay, apa saya buat actually what I did was let me share my screen. Stop. You see my screen ni. So now what I did was I bought satu design dalam Illustrator. Okay, ini adalah design jadual waktu. I mean uh, design yang uh, saya buat. Code, tarik, telefon, all that. You can masukkan the nama code semua di sini. I mean, it's your own design lah, Jigo. And then saya export ke dalam uh, JPEG. Desktop. So dalam desktop, I have this. Sorry, this one. Do a filing. Let me bring this to the folder. Okay. So, dalam uh, di sini, let's remove the design. Okay. So, ini adalah design yang asal. Okay. Saya nak masukkan Uh, design saya yang saya buat. So I right click. Sorry. Okay, I go on design di sini. Create a new design. 
Okay, so I bought design baru. Click to all classes. Click OK. Click close. So this is my new design. Saya nak masukkan gambar yang saya masukkan tadi ya. I right click, edit design. Right click sekali lagi. Add object. Add object. Saya pilih gambar yang saya sihkan tadi. This one will be in this here. So classes, click OK. So this is the gambar. I presakan dia jadi begini. Okay, and then I right click, send to back. So ini adalah this one I can remove this. This one I can delete that. So file ini, I mean size ini saya kecilkan. This one I kecilkan. So this is how you put in your own design. Actually, very simple. Here you go. Okay, sir. Thank you. So you have to play around with it. There can be muscle for you to master it, lah. But you got to play around with it. So the idea is, cikgu kena buat satu design dulu. How you want your design to look like, what you want to put inside, all this cikgu masukkan. Eh, masukkan the logo sekolah pun di sini terus. So you just have to masukkan the data saja di sini. So nama kelas ini, saya right click di sini, add object. Ini adalah Ni, class ni. Tiga ibu PSI, masukkan di. Okay. Then nama guru, add object sekali lagi. This one is custom field, class teacher. Then click OK. So, nama guru ini saya masukkan di bawah sini. So, mungkin ini, oh, size terlalu besar. So, I double click and then I change the font. Jadikan dia mungkin 4. So, you can fit on. Nope. So, I put. So, lah. So, ini adalah cara kita boleh buat desain sendiri. Kalau cikgu kata, Chandra, saya nak desain yang you buat. Saya nak boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. I have two design. Satu design ialah design yang ini. Cikgu kena berikan saya your nama sekolah, your logo sekolah. And adakah cikgu masih nak the, what, transform machine 25? Saya boleh design satu and berikan kepada cikgu ataupun cikgu nak yang uh, durian tunggal yes, this one this one so, cikgu nak begini <coughs> just let me know saya just tukar, cikgu boleh tukar your logo sekolah di sini oh, di sana. oh I need the Nice. Oh, that's a good one. Ah, cikgu kena, oh, this design saya tidak ada lagi lagi. I don't have it. I think I have it. Can I do it again? So, I think I can do it. 
Yes, if you believe that I can, uh, you can put in your own logo. Also. Not a problem. Yes, you go, Kalaji. You're going to design any point. You believe you can put it there. I mean, you just uh, message me, I'll just uh, email it to you or telegram it to you. All right, you go. The Indian sumo, you believe you can through from here. Just double click. Then you double click. Tracks for Luca to the phone number, meaning you can take a little bit of alamat, your web school website. It is this need at the phone color. You go to the other edu page, you can really much of an edu page page. All right, any questions? Any other questions? But really, get it at the MLM. I did, I did you. So, long we need to. Ada apa apa soalan cikgu lain yang cikgu nak tanya? Okay, relief. Untuk relief aja bu. Untuk hari ini saja kita akan gunakan satu uh, file relief. Okay, file dulu untuk dapatkan uh, data data sample data cikgu kena klik di sini. Ini untuk hari ini saja dulu. Bila cikgu nak buat relief sendiri sekolah sendiri gunakan file jadual waktu yang cikgu sudah siapkan. Okay, tapi hari ini kita akan gunakan sample saja. So klik di sini, klik show demo files, pilih file demo tangible satu. Okay, and then save as the desktop. All right, it's just for today saja. Kita akan buat sample file saja. Save and then pergi ke your uh, desktop. Dalam desktop itu ada satu icon called ASC substitution. Double click itu. Just to let you know, your AAC substitution in the future mungkin akan jadi secara online. Okay, tukar ini kepada Monday. Click on settings. Click start a new school year. Okay. Start a new school year. Oh. Sebelum cikgu buat apa-apa, adakah komputer cikgu gunakan itu adalah untuk relief di sekolah tak? Kalau ya, jangan buat apa-apa. Cancel. Right? Kalau cikgu gunakan komputer sekolah cikgu untuk buat relief di sekolah, jangan buat apa-apa. Just lihat sahaja. Okay? Kalau cikgu tidak gunakan komputer ini untuk relief sekolah, then cikgu boleh ikut. Okay? Bila cikgu klik start a new school year, dia akan clear all your previous data. Okay, your current data will be erased. Dia akan clear all your data and then cikgu tidak boleh dapat buat jadual relief dengan sempurna sebab dia tidak akan mengikut uh, berapa guru yang telah diberikan relief sebelum ini. 
Okay, so preferably don't do that. So untuk tahun akademik yang baru, cikgu kena pick start a new school year. Okay, yes. Okay, and then click sekali lagi start a new school year. Then masukkan tahun akademik. So your tahun akademik tahun ini bermula bulan Mac 2021. 2022. Masukkan tarikh ini. Klik OK. Masukkan title. Title cikgu boleh... Masukkan apa-apa title lah cikgu. Title V1, jadual ganti tahun pertama 2022, something like that. Anything you can put in. Ya, tapi apa yang penting ialah yang, yang ini. <coughs> Apa yang penting ialah yang ini, select timetable from local disk. So, pilih file jadual waktu yang cikgu sudah siap. Tapi hari ini kita pilih demo satu. Okay. Klik open. Klik OK. Alright. Dalam tahun ini, kalau sekolah uh, jadual waktu bertukar ber Beberapa kali jangan pilih ini lagi. Just go to timetables, click add timetable, masukkan jadual ganti versi tiga, select the timetable dan file yang baru, <coughs> and then masukkan tarikh bila dia berfungsi. Okay, so click OK. So, dia akan tambah, 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 tambah. Alright. Yang kedua. Cikgu, uh, mengapa... Okay, this one is teachers. Kalau ini adalah guru besar, kita tak nak dia diberikan relief. So, cikgu boleh just click di sini. Dia akan pastikan guru ini tidak diberikan relief. Okay. Yang ketiga, mengapa guru itu tidak hadir? So, cikgu boleh tambah reason dan masukkan like a... Like a Jam 1, masukkan the short form. Yeah. Okay. So, cikgu boleh masukkan alasan mengapa guru itu tidak hadir ke sekolah. Yang keempat, ini yang sekali lagi ya, ini first time ini, click on options, click criteria. Dalam criteria, kita nak guru itu dipilih mengikut criteria apa. So, saya selalu pilih equable substitution. Ini bermakna setiap guru akan diberikan relief sama rata. Okay. So, dia, dia, you won't have a problem di mana satu guru itu selalu diberikan relief sebab dia tidak mengajar banyak subjek atau banyak diri. So, equal versus substitution ini pun bermakna kalau satu guru itu selalu tak datang ke sekolah, dia akan diberikan lebih relief. So, itu akan pastikan setiap guru itu dia ada almost average the same period. Okay. Yang kedua saya pilih ialah maximum lessons per day. Kalau kita sudah masukkan dalam satu hari guru itu boleh mengajar 8 period sahaja. Period ke-9 dia tidak dia akan cuba jangan pilih. So dia akan berikan kepada guru lain yang ada lebih free period untuk pada hari itu. Dan yang ketiga saya pilih ialah teachers the class. Ini adalah weightage. Berapakah priority yang kita boleh berikan? So, lebih tinggi itu lebih priority. Dia. 
Okay. So saya nak guru itu guru yang mengajar kelas itu diberikan peluang untuk diberikan lagi. Okay. Yang lain semua saya kurang. Maybe the exhaustion lah. Kalau saya sudah katakan guru itu sudah empat waktu dalam surah berderit, waktu kelima tidak akan diberikan. Bukan tidak, peluang untuk dia diberikan relief akan kurang. So, klik OK. Pergi ke main. Buat untuk hari Isnin juga. So, hari. hari ini Sabtu tak ada kelas. Pilih hari ini, klik on absent, klik add absent, pilih guru yang tidak hadir. Kalau ada lebih daripada satu guru yang tidak hadir dengan alasan yang sama, okay, kita boleh klik more, teachers. Dan pilih semua guru yang tidak hadir dengan alasan yang sama. Just pilih lagi. Okay. So, alasan dia, meeting. Adakah dia tidak hadir sehari penuh atau which period to which period? Kita boleh pilih. Which period to which period. Ataupun cikgu ini dia pergi uh, mesyuarat di Putrajaya tiga hari. So you can say, tarik tarik apa sehingga tarik apa. Okay, you can just click like that, drag it. Atau cikgu boleh pilih di sini. So cikgu boleh buat relief untuk tiga tiga empat hari ini. Alright, okay. Ah. Uh. Mr. Chandra, ya, cikgu. Uh, macam mana yang guru besar tidak boleh kena bagi, bagi relief tu? Klik settings, klik teachers, yes. klik siapa yang sebut tangan dia diberikan relief. Setting, teachers, oh just click lah. Yes, cikgu. Okay, okay, okay. okay. Right. So now here, this is just a sample video, so you can uh, ignore yang ini semua dulu. Ada dua cara kita boleh buat relief. Cara pertama ialah, klik baris pertama. Then di sini dia akan menunjukkan guru yang free pada masa itu. Guru yang ada warna hijau di sini, mengajar kelas itu. Okay, so kalau cikgu nak dia diberikan lagi, boleh. Ataupun kalau cikgu kata, oh, cikgu siapa dia? Cikgu Hana, saya tak suka dia. So, saya nak berikan dia. So, cikgu double click. Double click uh, guru itu, then click OK. So, your job is to just double click, click OK. Double click, click OK. Just yes, your double click. Cikgu kata, Chandra, ada banyak guru saya nak mau double click lah. Okay, so that when we go to the second option. Option kedua ialah click on tools. Click generate, dia akan generate mengikut uh, apa tu? criteria yang kita su sudah set tadi. So ada dua. Satu ialah generate all. Kalau generate all, dia akan suka semua. Kalau generate only empty, dia tidak akan tukar guru yang kita sudah pilih. Okay, so sekarang kita sudah generate all. So next step is kita print. So click print. Ini adalah kita boleh besarkan atau kecilkan mengikut keperluan kita. Alright, Cikgu. Any questions?
Uh, sir, uh, data yang kita dapat ni kita boleh extract ke Exacto. sheet ke ataupun Excel ha? Yes, boleh. Cikgu kena klik close di sini dan pilih export. Ke so, daripada ha, ke daripada ni kita boleh tengok berapa kali kita datang? Yes. Actually ada dua. Satu ialah today substitution. Ini adalah untuk hari ini saja. Kalau cikgu nak lihat berapa kali cikgu itu tidak hadir, berapa kali uh, diberikan relief, cikgu boleh klik on export summary. Export is new one. So, kalau kita klik ni, export to MS Excel atau cikgu boleh savekan terus. Okey, yang ini option ini adalah untuk komputer yang tidak ada MS Excel dulu ataupun uh, Excel yang uh, dia gunakan Excel 365. Kalau Excel 365 kebanyakan sekolah tidak boleh export terus. Okey, now kalau kita pilih uh, export export summary kita boleh pilih dari tarikh apa sehingga tarikh apa. So, dalam tahun ini, berapa kali kali guru ini tidak hadir? Sudah, dia export tapi it see that the thing uh, working. So, hold on for a while. So, dia akan populate begini. So, ini adalah absent substituted lesson. Dari 21 Mac sehingga 22 Julai. So, berapa kali cikgu ini uh, absent? Berapa kali cikgu ini telah diberikan duit? So, this is the relief. This is the absent. Realize lesson. Ini yang bagus. Cikgu ini sepatutnya mengajar berapa waktu dalam tempo ini. Berapa waktu yang telah dia take now. Sepatutnya dia mengajar 360 waktu dalam tahap uh, tempo ini. Tapi dia mengajar hanya 326 saja. So kalau dia mengajar 360, berapa waktu dia setelah diberikan lagi? Satu. So, total ialah 360. So, here is your total. Berapa waktu yang telah diagar dalam tempo ini. So, you can see that. So, you Alasan mengapa cikgu itu tidak hadir. Okay. So, cikgu boleh export ke dalam Excel cara ini. Alright, Cikgu. Any okay, question? dapat, dapat. Alright, Cikgu. Any other questions? Ada apa persoalan lain? Cikgu nak tanya. Mungkin Cikgu masa ini Cikgu tidak ada soalan nak tanya. No problem. Cikgu boleh message saya secara private message ataupun cikgu boleh tanya dalam grup bengkel yang cikgu ada, ini cikgu sudah masuk. Siapa yang belum masuk, tolong masuk dalam grup bengkel lah. Yang ni kita kena beli ya, substitution ni? Tak, tak, tak. Dia sekaligus dengan uh, bila cikgu install ASC, dia akan ada substitution link pun dalam desktop. Yang link yang yang sebagi dekat dalam tu tadi uh, yang tu try ya. Lepas tu kena pergi license dia lah untuk dapat yang ni juga. Yes, you. Oh, okay. Yang tu berapa ringgit eh? Dia ribu juga. 2990. 
Oh, untuk dapatkan ASC substitution ni. Tak tak. Bila cik, jika cikgu sudah ada lesen ASC, dia sekaligus dengan ASC substitution. Oh. Okay. It's a apa? It's a package. Okay, you? Right. All right. Any other question? Okay. Jika cikgu masih belum ada nombor telefon saya, so cikgu boleh record this down. Ini adalah alamat email saya. Dan ini adalah my betul, YouTube channel. Okay, saya ada beberapa uh, video tutorial yang saya, saya telah buat and posted it. Okay, you boleh refer kepada tutorial itu. Dan kalau boleh, tolong like and share and subscribe <laughs> my YouTube channel. Kita ada banyak YouTube uh, uh, tutorial di sana and your video akan saya postkan dalam channel itu juga. Okay, I will send it ke dalam grup Telegram. Thank you. Right. Last chance. Ada apa persoalan? Video. Okay, Thank you very much. Jika ada kesalahan or any mistakes saya buat, very very sorry about it. Uh, saya minta undur. Okay. Right, I'll see you in the group. Thank you very much for your time and thank you. Kita sudah extend by one hour. I appreciate your time and your patience untuk tunggu bersama saya. Thank you very much. Jika ada persoalan selepas ini, tolong PM saya atau telefon saya, WhatsApp pun boleh, Telegram pun boleh. Atau dalam grup, cikgu boleh minta. Alright. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Thank you, teacher. Cikgu. Cikgu. Right. Thank you, thank you, thank you. Oh, very interesting. Yes, it is interesting. Miss Yvonne, are you here? All right, thank you very much. I shall stop sharing. I shall end this. Sama -sama Thank you very much. Thank you for your time. Saya makan sikit malam ni, lakinya orang itu.